হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আজকে আমরা একটি নতুন অধ্যায় শুরু করব এবং এই অধ্যায়ে আজকে আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানব অর্থাৎ অধ্যায়টির নাম হচ্ছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ যেখানে কিনা বাংলাদেশ সম্পর্কে যত তথ্য আছে সবগুলো সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানার চেষ্টা করব আচ্ছা প্রথমেই জিজ্ঞেস করি একটা প্রশ্ন যে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থানটি কোথায় এই বাংলাদেশের অবস্থানটি সম্পর্কে কি কেউ একবারও জানার চেষ্টা করেছো কিংবা একটি ম্যাপে আসলে এই বাংলাদেশের অবস্থানটি কিভাবে দেখানো যায় সেই জিনিসটি সম্পর্কে কি কেউ জানার চেষ্টা করেছো আজকে আসলে আমরা ওটি সম্পর্কেই জানব প্রথমেই যে বিষয় নিয়ে কথা বলব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান তো তোমরা যদি কেউ অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে না জানো অবশ্যই এই জিনিসটি জেনে আসবে এবং পূর্বে এটা সম্পর্কে ভিডিও দেয়া আছে আচ্ছা ওকে এবার আসি আসল কথায় অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ দিয়ে বলার আগে আসলে বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায় সেটা একটু ম্যাপে দেখার চেষ্টা করবো আমরা বাংলাদেশের অবস্থানটি হচ্ছে এই যে আমাদের পৃথিবী এই পৃথিবীতে এশিয়া মহাদেশ নামক একটি জায়গা আছে এই এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত আমাদের এই ছোট্ট বাংলাদেশ এবং এই বাংলাদেশকে যদি তুমি অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ দিয়ে প্রকাশ করতে চাও তাহলে তোমার প্রথমেই একটি ফ্রেমে আনতে হবে আমাদের দেশের ম্যাপটিকে অর্থাৎ তেতুলিয়া থেকে একটি লাইন টানতে হবে এ পাশে সিলেট এবং বান্দরবান রাঙামাটি দিয়ে একটি লাইন টানতে হবে এরপরে টেকনাফ দিয়ে একটি লাইন টানতে হবে এবং সর্বশেষে চাপাই নবাবগঞ্জ দিয়ে একটি লাইন টানতে হবে এই মোটামুটি একটি ফ্রেমে আনলাম আচ্ছা এই ফ্রেমে চারটি রেখা রয়েছে এই একটি এই একটি একটি এবং এই একটি এই চারটি রেখা হচ্ছে উপরেরটা এবং নিচেরটা হলো অক্ষরেখা এবং পাশে যে দুটি রেখা রয়েছে এই দুটি হচ্ছে দ্রাঘিমা রেখা এবং এই অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা রেখার একটি মাপ রয়েছে এবং এই অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা রেখার মাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট থেকে ২৬ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট দক্ষিণ উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে এই পৃথিবী যদি তুমি নিরক্ষরেখায় ভাগ করো তাহলে এর উত্তর গোলার্ধে এর পরবর্তীতে আসি দ্রাঘিমা রেখার জায়গায় দ্রাঘিমা রেখা দিয়ে যদি তুমি বর্ণনা করতে চাও অর্থাৎ এই অবস্থানটি জানতে চাও তাহলে বাংলাদেশের অবস্থানটি হচ্ছে অষ্টআশি ডিগ্রি এক মিনিট থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ এই পুরোটাই হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান এবং এই দ্রাঘিমা রেখা হচ্ছে পৃথিবীর পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অর্থাৎ এটি যদি তুমি এভাবে বর্ণনা মানে বাংলাদেশের অবস্থান যদি তুমি বর্ণনা করতে চাও তাহলে তোমাকে এভাবে বলতে হবে যে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত এবং অষ্টআশি ডিগ্রি এক মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত আচ্ছা এই মূলত আমরা বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলাম এরপরে আছে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আমরা সবাই শুনেছি হয়তো একটি বিশেষ রেখা গিয়েছে যার নাম কি না কর্কট ক্রান্তি রেখা এই কর্কট ক্রান্তি রেখাটি আসলে কি এটি কি একবার প্রশ্ন করেছো নিজেকে আসলে কর্কট ক্রান্তি রেখাটি কেন একটি বিশেষ রেখা আচ্ছা এই কর্কট ক্রান্তি রেখাটির অবস্থান হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি ছাব্বিশ মিনিট বাইশ সেকেন্ড উত্তর অক্ষরেখা অর্থাৎ এই যে তেইশ ডিগ্রি ছাব্বিশ মিনিট বাইশ সেকেন্ড উত্তর অক্ষরেখাটি রয়েছে এটি একটি বিশেষ রেখা তাহলে এই প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই তোমার মনে জাগতে পারে যে তাহলে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট কেন একটি বিশেষ রেখা নয় কিংবা বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট কেন একটি বিশেষ রেখা নয় বলে নিচ্ছি দেখো যদি পৃথিবীতে পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে তোমরা হয়তো সবাই জানো পৃথিবীর নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করে অর্থাৎ নিজ অক্ষের ওপর পৃথিবী ঘোরে এবং এই ধরো এটি সূর্য এবং পৃথিবী যদি নিজ অক্ষের ওপর লাটিমের মতো ঘোরে তাহলে সূর্যের রশ্মিটি অবশ্যই এই নিরক্ষরেখার উপর সবসময় পড়ার কথা কিন্তু আসলে এটি নিরক্ষরেখার উপর সবসময় পড়ে না কারণ কি কারণ এই পৃথিবী একবার ডানে এবং একবার বামে হেলে অর্থাৎ পুরো বছর জুড়েই পৃথিবী একবার ডানে হেলছে এবং আবার এই পৃথিবী বামে হেলছে অর্থাৎ 
এখানে দুটো পয়েন্ট রয়েছে একটি উত্তরে এবং একটি দক্ষিণে এবং একবার এই সূর্যরশ্মিটি এই উত্তর উত্তরের যে রেখাটি রয়েছে এখানে পড়ে আরেকবার এই দক্ষিণের রেখায় পড়ে অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থানটি হয় ঠিক এই রকম অর্থাৎ এই যখন হচ্ছে ডান দিকে হেলে তখন হচ্ছে পৃথিবী এইভাবে হেলে অর্থাৎ এই বিন্দুটাতে সূর্যরশ্মি পড়ে এবং যখন বাম দিকে হেলে তখন পৃথিবীর পৃথিবীর অবস্থানটি হয় এরকম অর্থাৎ পৃথিবী এই পাশটিতে সূর্যরশ্মি তখন লম্বভাবে পড়ে আচ্ছা এই যে সূর্যরশ্মি এক একবার এক এক জায়গায় লম্বভাবে পড়ছে এর ফলে কিন্তু আসলে ঋতুর পরিবর্তন হয় যেমন যখন ডান দিকে হেলে তখন হচ্ছে উত্তর পাশে যে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ছে সেখানে তখন থাকে গ্রীষ্মকাল এবং এই যে দক্ষিণ পাশটি রয়েছে অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধটি রয়েছে এখানে তখন শীতকাল থাকে আবার যখন বাম পাশে হেলে তখন দক্ষিণ পাশে থাকে গ্রীষ্মকাল এবং ডা তখন উত্তর পাশে থাকে হচ্ছে শীতকাল তাহলে আজকে আমরা পুরো ভিডিওতে কি সম্পর্কে জানলাম বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে জানলাম যে অক্ষরেখা এবং দাঘিমা রেখা দ্বারা বাংলাদেশের অবস্থানটি কিভাবে বর্ণনা করা যায় এবং সেই সাথে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে কর্কট ক্রান্তি রেখাটি গিয়েছে এর বিশেষত্ব কি আশা করি সবাই ভিডিওটি বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ